Приветствую вас на моем канале, Лена Чешка. И этим видео я бы хотела открыть новый плейлист, который будет посвящен фотографии и видео. Как вы знаете, я фотограф, у меня достаточно большой опыт. Я начинала снимать в Праге еще 7 лет назад. Сейчас я немножко снизила свою активность в связи с беременностью. Надеюсь ее продолжить в полной мере после родов еще. А сейчас я активно работаю над обучающими материалами, провожу консультации онлайн и офлайн. Я обучаю людей фотографировать, обучаю обрабатывать фотографии и на телефоне, и на фотоаппарате. То же самое с видео. Я могу научить вас снимать ролики, расскажу основные принципы видеосъемки, обучу, как монтировать. Тоже могу научить монтировать на компьютере и на телефоне. Мне это очень вдохновляет, я люблю делиться опытом. Видеть ваши радостные глаза, зажигать вас вдохновением. В общем, приходите, если вам интересно. А тема сегодняшнего видео будет э, о том, когда нам реально нужен фотоаппарат. Действительно ли стоит всегда таскать с собой зеркалку или даже если у вас более компактная беззеркальная камера? В любом случае, это дополнительное устройство, оно занимает место, оно больше по размерам, чем телефончик, и не всегда это действительно оправдано. Притом вы не всегда можете быстро, оперативно это все достать, убрать. Если у вас маленькие дети, руки часто заняты. Итак, когда же реально оправдано брать с собой фотоаппарат с объективами и сильно запариваться над качеством фотографии? Конечно же, когда вы снимаете портреты для каких-то Фотографии, которые вы повесите на стену, вставите в семейный альбом. Это могут быть портреты одного человека или нескольких, неважно. Когда вы действительно хотите сделать какую-то художественную, красивую фотографию, чтобы у вас фон был такой, знаете, размыленный, лицо резкое, красивое. Плюс еще фотоаппарат, конечно, поможет вам добиться более красивых цветов. Но давайте будем честными. Сейчас современные фотоаппараты, встроенные в телефон, часто делают... Тоже очень красивые цвета, плюс у них э, внутри встроена уже прошивка, которая обрабатывает фотографии, делает их еще лучше. Вот поэтому, на самом деле, если вы едете в какое-то путешествие, в какую-то поездку, и вам нужно сфотографировать человека на фоне чего-то красивого, или просто сфотографировать город, пейзаж, еще что-то, то для этого сейчас вполне достаточно телефона. А, телефон вместе с а, знаниями, как пользоваться светом, который у вас есть, цвет от солнца, какие-то отражения от стен, может быть, фонари, свет от витрин, если вы снимаете в вечернее время. Это все позволит вам сделать очень хорошие и красивые фотографии без того, чтобы таскать с собой фотоаппарат. Но если вы хотите снимать, как я уже говорила, какие-то красивые художественные портреты, у вас есть время, вы не спешите. И это не обязательно делать на каком-то супер красивом месте или локации. Вы можете это сделать даже в ближайших кустах где-нибудь во дворе, и это будет реально красиво. Если с условием, конечно, что вы умеете работать со светом и настраивать правильные настройки на фотоаппарате, тогда действительно стоит его взять с собой, и вы не разочаруетесь в результате. А также, если вы хотите экспериментировать, делать какие-то клевые фотографии, может быть, сами, может быть, вместе с детьми, с дымом, с пышками, каким-то брызгами, еще чем-то. То есть, когда вам действительно нужно конкретно использовать технические возможности вашей камеры, то лучше это делать, конечно же, с помощью фотоаппарата. А так что творчество, какие-то эксперименты, это тоже для фотоаппарата. А еще очень здорово, конечно же, брать фотоаппарат в фотостудию. Если вы снимаете в фотостудии вдруг со всякими вспышками и штуками, которые прикрепляются на фотоаппарат с помощью радиопередатчиков, то, конечно, с телефоном этого пока что не сделать. Хотя, я думаю, что есть уже какие-то штуки, которые поджигают вспышку от телефона. Но, тем не менее, если уж вы собрались идти в студию и делать там действительно классные качественные фотографии, то можно и взять с собой фотоаппарат. Но в большинстве случаев, когда мы снимаем семью, детей на какой-то прогулке, на путешествии, то можно вполне обойтись телефоном. Я вам э, на своих консультациях и уроках с удовольствием расскажу и покажу, как делать это так, чтобы фотографии были максимально классными, как их хранить, как их правильно загружать на облако, как сортировать у себя на компьютере, как перегружать на жесткий диск, чтобы они не потерялись. Также я могу рассказать, 
как эти фотографии перенести в фотокниги, как сверстать вашу первую книгу, как напечатать фотографию на холсте. Все свои знания я готова передать вам. Пишите. Можно записаться на консультацию через э, мой сайт, можно написать мне в любой мессенджер, в соцсеть или на почту. Буду рада вашим отзывам, вашим вопросам и идеям для следующих видео. Ну все, до связи. Пока. I used to think I still got time to wait.